不嫁也得嫁。江月儿，老实告诉你，以我林氏集团的财富，想要做我老婆的女人，那可是排着长队。让你嫁给我，是给你们江家面子。如果你不嫁，那我们那十亿欠条，得说道说道。林坤，我告诉你，我江月儿就算随便找个人嫁，也绝不会嫁给你这种渣男。嗯嗯、停！你们都下去吧。别动手吧，那可是我的未婚妻，打伤了，你能负责吗？少爷，你怎么？你怎么来了？少爷，叶家最近在丹珠市开一家高档私人会馆。老爷安排我过来打点一下。行了，我知道了，你走吧。少爷，您曾经带领我们力战各大家族，让叶家成为京城顶级家族，可如今怎么去？我靠自己双手挣钱有什么问题？回去告诉老爷子，他不是让我出来历练，独自再造一个商业帝国吗？这没什么问题啊。少爷，可是，够了，你走吧。遵命，少爷。叶氏集团随时替我少爷调遣，你走不走？啊？你不走，我走。十亿，十亿，你拿什么来花？没有十亿，你就去给我卖身。十亿，十亿，你拿什么来花？没有十亿，你就去给我卖身。哎，你怎么开车啊你？你会不会开车？啊？要多少？够不够？不够。现在够了。现在的白富美都这么豪横的吗？江月儿，告诉你，你老子现在在我手里，你要是还不同意，就等着替他收尸吧。既然你们逼我嫁，那我就嫁个乞丐，看你们怎么办。你不是那个？上车。签了这份合约，和我结婚。这五百万定金就是你的了。结婚？神经病吧你！哎，你撞了我不赔礼道歉也就算了，现在还想和我结婚？我说你是没钱陪我，准备以身相许吧？如果因为这个，大可不必了。是假结婚，签了这份合同，除了这五百万定金，还会再多付你五百万。我们就是合约夫妻，合约期为三个月，三个月满后就离婚。你再考虑一下吧。这就是想结婚，三个月时间，这小子脾气是活泼了点，脑子长得还不错。那我去看看，到底耍什么把戏吧。哎，别怪别怪，我签我签，不用考虑。合作愉快，合作愉快。小妞，去哪儿啊？来玩玩呀、啊！哎，我操！谁他妈的不长眼呢？大哥，瓶子！我、啊、操！你他妈的谁呀、啊？你他妈找死啊！大哥，你不能动手、啊、你他妈臭乞丐，不要命啊！不是大哥，我这个瓶子很宝贵的。你想一个一毛二，这一分钟我能找五个，呃，七分钟我就能找二十五个，二十五个这十二块钱，我一天的饭钱就十二块钱，那刚刚耽误了我五分钟，你得赔我十二块钱。好，我赔你。呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃
，继续。驾，驾。哎，先生，刚刚谢谢您。啊，我叫沈丹，这是我的名片。请问先生大名？我叫叶天。啊、谢谢。注意安全，我先走了，再见。喂，我的便宜老婆。找我什么事儿啊？别提了，陪我去一趟林坤的会所，救我爸爸。半夜出宫可是要有加班费的。少废话，快点来。林坤，林氏集团最近林氏集团可是嚣张的很啊！利用僵尸打压一下，还能顺手帮一下我的便宜老婆，这买卖划算。老唐啊，看来你是把我的话不放在眼里。求求你，林氏放过我吧，饶了我吧。有打。呃呃，林坤，你要干什么？有什么你冲我来！冲你来！好啊，来人，带我们的江大小姐去会所玩玩，看看江大小姐多久能挣够十个亿。你这个赔钱货，这三天你去哪儿了？商家什么情况，你不清楚吗？啊！你离开了江家，你什么都不是。收拾东西，赶紧上走。林坤，我劝你就死了这条心吧。我已经结婚了。你很好很好，看来你们是不把我林坤放在眼里。给我打！哎哎，打死我不走。林坤，你想干什么？我想干什么？我把这娘们儿带回去，与兄弟们好好玩玩。好不好啊？啊，等一下，<笑>等一下，哪里来的狗在叫？没看见本少爷正在办事吗？还愣着干什么？没看见我被打了吗？还不快上！<笑>八七，八拳秀腿罢了。啊啊、本来呀、啊，我是不想管闲事的，但江玉儿是我老婆，你觉得我会让你当着我的面欺负我老婆吗？好，很好。一个捡垃圾的，你们两个还真是绝配。你敢不敢告诉我你名字？你的名字，你配知道吗？小周，你别出江家，否则我……我不妨告诉你，记住，别我叫叶天。哎，你们很好，今天我记住了，我们走着瞧。爸。没你这样的女儿，哼！林少不是什么人，可以随便得罪的。你们俩马上跟我离婚，哼哼！江家绝对不能因为你这个臭捡垃圾的而得罪了林家。此处不留爷，自有留爷处。江大小姐，你这五百万。拿着有些烫手啊，不过你要是中途反悔了，违约金咱们得商量一下。这就是你找的人，哼！没有了林少，我们江家就完了。我们江家一完，就凭你滚！你跟他一起滚！我现在以董事长的名义通知你，你被开除了。凭什么？我给你两条路，第一条，和你那个废物老公离婚，嫁给林少，继续做你的总裁；第二条，立马收拾东西走人。不可能，让我嫁给林坤，除非我死，简直想反了。这件事儿可由不得你，恐怕这件事。也由不得董事长说了算。你个马
毛头小子，在我江氏集团的地盘上少插嘴，滚出去！我查了，这些年江氏集团经营状况十分的差，靠着西式股权东拼西凑撑到今天。相信江董手里的股权也没剩多少。什么时候罢免总裁，不需要通过董事会了。你，我，我怎么我？我只是不希望江董欺负江总，毕竟当着我这个丈夫的面逼着我老婆离婚，你真当我叶天是一个没有脾气的人？哼，江月儿，你就等着林氏集团疯狂的报复吧，到时候你就知道董事会的厉害了。哼，林坤。真的要赶尽杀绝吗？林总，您交代的事情，人家可都办好了呢。说吧，怎么奖励人家呀？林总，江氏集团已经乱套了。哈哈哈哈江氏集团完蛋了。去。江总，这几天。我们市场一直被林氏集团的价格优势压得死死的，现在库房货物大量积压，再这样下去，我们的货款就快跟不上了。知道了，你出去吧。哎呀，不错嘛，兄弟，现在啊，把你的秘书借我玩几天怎么样？林坤，我劝你别太过分了。我过分？你还没见过林坤更过分的样子？拿开你的脏手！江月儿，我今天给你两个选择：第一，今天之内还清江家所有的欠款；第二，你陪我回去玩几天，这样我还可以宽限你几天。你觉得怎么样？林坤，你当真要赶尽杀绝吗？那我们就以死往破，我就是死，也不会让你好过。以死往破，就凭你，也敢跟我以死往破？来人，带江总去我的会所玩玩，让他享受享受。我们林氏集团的待遇，放开我！放开我！别过来！别过来！<笑>你放开我！别动嘛，小妖！<笑>放开！<笑>是吧？你个混蛋，哪里来的臭要饭的？谁让你进来的？喂，喂，搜的是他吗？林总，何其受贿，不准打人啊！这里到处都是监控，我把你打人的视频传到网上，我就说江氏集团不收，不打竞争对手，看你们怎么办？何其是。打人不累，少少他妈给我住嘴！再说一遍，我记住你了。以后只要我再遇到你，就让你感受林氏家族的怒火。你他妈是谁呀、啊？敢打我，还敢绑我？你知道我是谁吗？在中丹市，就没人敢惹我林坤。你知道我是谁？你知道我爹是谁吗？李顶天，我死定了！就是这个女人，还有这个叶天，快来救人！我要弄死他们！畜
小子，什么样的感想？只知道沈氏集团在咱们全省是排名第二的企业，得罪了沈总，你知不知道咱们会有什么样的后果？可是，还不给沈总道歉？沈总，沈总，我错了，对不起。我倒是没什么，只是叶天，这事儿你打算怎么处理？救我！救我！林大公子呀，林大公子。你说你这一巴掌，我是替我老婆打；这一巴掌，我是单纯看你不爽；这一巴掌，我也不知道为什么。我老婆的衣服很贵的，而且还受了伤。这衣服加治疗费，总共四万八，不贵吧？四万八，太贵了。怎么？不打算赔，赔，多少钱我们都赔。陈小姐，这次谢谢你。叶天，我帮了你这么大一个忙，你是不是也应该帮我一个小忙？嗯，什么忙？恭喜沈夫人获得玉尊佛一个，恭喜沈夫人获得千年灵芝一株，恭喜沈夫人获得清代青花瓷瓶一个。沈夫人。这次安排你看还满意吗？好，好，好，顶天啊，费心了。哎，你看小子我这么用心关怀，到头来呢，还是得受沈大小姐的欺负哟。对，对，对，对，沈夫人，沈大啊，真的太过分了。这个臭丫头，这次我得好好说说她，非得呀、啊，让她给你们道歉不可。妈，沈丹呐，你是不是又闯祸了？快来给你林叔、江叔道歉。妈，你知不知道他？住嘴！我们沈家虽然家大业大，但也不能欺负别的公司，不是？快点道歉。妈，哼，堂堂沈氏集团总裁，连沈夫人过生日送她礼物，都还不如我们这些外人呢。哈哈。糕点，母亲过生日，你都送了这么随意，沈夫人，这可怕是以后连你都不放在眼里呢。林顶天，你少血口喷人，这是我妈最喜欢吃的糕点。你,你那什么糕点啊？成天跟着废物叶天混在一起，变得越来越寒酸了。林顶天，这是我妈的生日宴会，这里不欢迎你，你走。住嘴！妈，你别被他们忽悠了。沈夫人，这哪来的毛头小子？来人呐，把这小子给我赶出去！沈夫人，你听我把话说完，再动手也不迟。小子，今天就给你个机会，你要是不说的清楚明白，就算是天王老子来了，就不饶你。妈，住嘴！叶天，你搞什么鬼啊你？表面光洁，内部浑浊。这尊玉佛，估计是用什么次等玉的边角料制。叶天，你别胡说！釉面灰暗，表里不一。林总，拿这种几千块的高仿品，以次充好，来给夫人拜寿。您可真是大方。切！叶天，你可捡垃圾的，充什么专家呀？胡说八道！好，是真还是假，我们不妨验验就能知道。还有这根千年人参，林顶天啊，林顶天，你居然拿根萝卜，你不能糊弄人。叶天，你别在这装蒜，就不信，你能拿出什么好东西？自己拿不出什么好东西，还伙同其他人来哄骗自己母亲。还真够孝顺！来人呐！叶家道，沈夫人，多山堂亲佑茶具一份，祝夫人瓷竹风和。多山堂千年古树不二茶饼，祝夫人眉寿年华。昆仑山人参一只，祝夫人金宣不老，福寿康宁。
，少爷。沈、嗯、夫人，我代表多山堂，替沈小姐送您的三份寿礼，您可否满意？嗯，不错，是多山堂的珍品。等等，你刚刚说叶氏集团，难道是京城定基家族叶家？夫人，正是。沈夫人，您可别被骗了呀！对呀，沈夫人，叶家这种大家族，怎么可能平白无故送这些重礼？这里面一定有诈！放肆！京城叶家岂是什么人都敢冒充的？我怎么做，还轮不到你们江家和林家指挥吧？送客！叶天，你给我等着！有你们好看的！沈丹，带夫人先走。注意安全。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、少爷，应该是林家安排的。齐云，通知叶姐。你要让林顶天知道，敢惹我叶天，需让他付出代价。一会儿，把这个倒进叶天和江月儿的杯子里面去。林顶天，你到底想干嘛？最近呢，买了一些多山堂的茶叶。想请二位共同品品，顺便呢向二位道个歉。来，请。林顶天，你自己找死，这怪不得。来来来来，江总，叶天，今天呢，我替我儿林坤向二位表示歉意，希望以前的事儿，两位能够不计前嫌。今天咱们就化干戈为玉帛啊。林顶天，有事说事。江总多虑了，今天无非是请两位来真诚的道个歉。难道江总连这点面子都不给吗？林总说笑了，哼！叶天，这茶的味道怎么样？如兰在舌，沁人心脾。这多山茶的茶水自然是不会差，不过。这茶，茶。叶天，哈哈哈哈哈！叶天呐，叶天，论手段，我承认我儿子不是你的对手，但是论起计谋，你终究不过是个靠着女人的废物。你想干嘛？哼，江玉儿，我想干嘛？没有了叶天的保护，我看你还能掀起多大浪花？来人啊，告诉我们江大总裁，我想要干嘛？江大总裁。我已经签上字了，只要你也在这份并购合同上签字，我呢就放你们安全离开。林顶天，你休想！你你放开我！林顶天，我不会放过你的。江玉儿，你就算是天王老子来了，也救不了你。天王老子不见的，天王老子不见的。哪来的杂碎？你他妈谁呀、啊？告诉你的少管闲事，否则我连你这个老骨头一起打！这小子还装死呢，赶紧起来！你，老头，七雨，你们怎么来了？怎么，我就不能来看看自己的产业？啊？我想借着罗山堂风头正势，在罗山堂办一个艺术展览。小子，到时候你得多帮帮忙。放心吧，老头。不过呀，好像还有一个人没解决。林顶天啊，真是有其子必有其父。我承认你比林坤那个废物强，但是你的对手是我叶天。你，林顶天，我跟玉儿竟然敢来你这儿，难道就真的毫无准备吗？齐云
林总，你说这份合同要是传出去，你的名声是不是毁于一旦？叶天，逼急了老子，老子让江家和我一起垫背。拿我垫背啊？你也配？老头，你不会一直这样站着吧？臭小子！其余，通知各大集团，要是谁和林氏集团合作，就是和我叶氏集团作对。<笑>跟我走，胡闹！这么大的事都不和我这个当父亲的商量，明天你就去和他离婚，我不同意。有我当年的风范，刚刚只是测试你对江家那小妮子的感情。既然这样，我这个当老头子的也不多说什么了。现在我重新给你布置一个任务，一年后给我们叶家天丁进口。什么？这么晚了，你去哪儿？你还知道回来啊？我那是因为好了，你不用和我解释，我们有合同在先，三个月后你拿五百万走人，我们互不干涉。哦，对了，冰箱里也给你留了饭，我出去谈客户。哈哈哈！嗨，王总。杨总，好久不见。好久不见哈哈，来坐，喝酒。黄总，不是说吃饭吗？这直接喝，这怕是不合适的。江月儿，给你脸了是吧？啊，这江家现在的处境，我想你比我清楚。这酒，你今天是喝也得喝，不喝也得喝。黄总。酒我也喝了，我也不跟你兜圈子了。叶氏集团旗下到底能给我们江氏集团多少贷款额度？想不到，堂堂江氏总裁江月儿，今天也有求我的时候。至于这额度嘛，只要今天把我陪高兴了啊，说不定我就大手一挥。哎，呵呵嗯、来，先喝酒，我想想办法。现在能解决了吗？解决嘛，是能解决，只不过今天。既然解决了，那我就先走了。这不还是栽在我怀里？<笑>这呃呃呃，臭婊子，敢敢打我，老子他妈弄死你！江月，他妈的就是个贱人！我告诉你，今天是谁也救不了你！这、啊、呃呃，跑啊！我看你能跑到哪儿！我告诉你啊！呃你到底是谁？叶氏集团听过没？叶氏集团的王总你也敢打？王有志，上次一别，你倒是长了。叶少，叶少，这这是个误会。王有志，看来叶氏集团把你调到丹珠市，你倒是长本事了。以前在公司，我怎么没看出来你还有这个胆？呃，叶少，是他，是他勾引我的。你是说我老婆勾引你？不是叶少，我不是这个意思。没想到叶氏集团居然培养出你这个本事，你说我该怎么收拾你？呃，叶少，你你再给我一次机会，我我当牛做马，我就报答你。你再给我一次机会，呃，叶氏集团不需要你这样的狗。被开除了，滚！喂，齐宇，少爷，江氏集团的事儿查清了，江氏集团内部有人挪用了二十亿的资金，才导致江氏集团陷入危机。钱的事情已经解决了，知道了。过来一趟，通知各大家族，王有志在我叶氏集团范围内
，又不录用，挪动了超过二十亿的资金，有意思。看来得进江氏集团一趟。你好，您经理，我是新来报道的叶天。叶天是吧？衣着随意，品味还这么差，想进江氏集团可没那么容易啊！林经理，我可以证明我可以胜任这份工作。胜任？你个捡垃圾的臭屌丝，告诉我能胜任江氏集团的销售？叶天，这里是江氏集团，不是神经病院。再不走，我就要叫保安了。不分青红皂白的赶人走，难怪江氏集团会落到今天这个地小子，我他妈给你脸了！在江氏集团，本姑奶奶就是天。我说谁能胜任，谁就能胜任。同样，我说谁不，谁的办事脚也休想插进来。我可以不要工资，试用期结束之后，咱们拭目以待。小子，本来你是有机会的，但谁让你招惹了我呢？保安。臭小子，你敢动我？我不信你敢打女人！我告诉你，这公司里到处都是监控，你敢打人？有监控，打你，可以现场直播。你在干什么？江总，就是这个小子。擅闯江氏集团，还动手打人，江总，你快叫人把他扔出去啊！我们什么都没干，我我们俩是清白的。江总，身为人事部总监，滥用职权，面对面试者桀骜不驯，这就是你身为江氏集团人事主管展现出来的待客之道。张总，这个小子就是个捡垃圾的。根据公司规定，公司是有规定，但作为负责任的企业，应该尊重每一位劳动者。可是江总，从今天起。扣发宁静三个月停薪，并进行重新培训。在考核通过之前，人事主管的位置由其他人接。你，跟我走。耶！你来干什么？你管我来干什么？够了，叶天，我告诉你，我们只是合约夫妻关系。你要是敢打江氏集团的主意，我们马上就解除婚约。江玉儿。你听我说，我其实好了，叶天，我知道你想帮忙，明天到销售部报道吧。行吧，我走，我走。你干什么？我没干什么。你到底干什么？我真的没干什么。眼屎！张经理啊，公司怎么能这样？都怪叶天那个捡破垃圾的。放心，交给我啊。<笑>麻烦看一下，看看这里房子很便宜的。大哥，麻烦看看，这里房子很便宜的。小子，你是江氏集团的人，知不知道这是我们张哥的地方？我不知道这是张哥的地方，但是我们的房子真的很便宜。小子，刚才我们张哥的地方推销江家的地盘，你他妈找死啊！不会是看到我们张哥的威名吓傻了吧？知不知道这一片市场，老子说了算。小子，我他妈让你走呢！现在只要你给我们兄弟俩磕三个响头，再学三声狗叫，说不定我们兄弟俩一开心就放你一马。我他妈让你走呢！现在只要你给我们兄弟俩磕三个响头，再学三声狗叫，说不定我们兄弟俩一开心就放你一马啊！哈哈哈哈哈！啊！哎，不行，是等等等，你们一而再、再而三的紧逼，顾客爱买谁家的货是顾客自己的选择，哪有这种张家卖不许张家卖的道理啊？大
大哥，先松手，我带你去见一个让你卖的，让他同意，你也可以在这里卖啊。带我去见。老板，就是这小子。老板，好久不见。哎呦，叶叶叔。叶天，给了你半个月的时间，你连一单都没有开过来，还有脸回来吗？销售合同马上就到，请你说话放尊重点，放尊重点。你一个捡垃圾的，在这给我谈什么尊重？哼，人事部怎么把你这废物招进销售部？我怎么进入销售部，和你有什么关系？叶天啊，不要在这给我嘴硬，等一下我把你开除的时候，看你还能不能这么硬。我要是完成了销售业绩呢？你要是完成了销售业绩。我当着全公司的面说，连你你这个废物都不如。但是如果你完成不了，立马给我滚出江氏集团。叶先生，这次多亏了你，不仅一眼就看出我们公司的问题所在，还帮我们公司巩固了城东的市场，真是难得的人才。来，这是订单。张总客气了。张经理。叶天，你一个捡垃圾的废物，去哪搞到一个这么大的订单？这一定是伪造合同。谁伪造合同？张经理好演技啊，说出来的话就像放屁一样。江江总，叶天一定伙同他人伪造的假合同给我呀，请你立即开除他。张经理这么着急开除我，是不是怕我知道什么事儿啊？就是你，江总。就是这个张成东打着我们江氏集团的名号，在城东到处抽取回扣，打压同行小企业，我们张家可被他害惨了呀！他们胡说，是不是胡说？银行回执可以证明一切，挪用公款、收取回扣。张成东啊，你这么着急把我开除了，这一次我倒是要看看，咱俩谁先被开除。张成东，这就是你为江氏集团。做出的贡献，保安，把他带走。林总，人已经给你带到了，哼，不错，很好。操你妈！哈哈哈哈！叶天，你不是挺牛逼的吗？落到我林坤的手里。还不是只有死！给我打，打死丢河里！哈哈，叶天，没想到你也有今天，这就是得罪我林坤的下场！哈哈哈哈哈！林坤，叶天，你不是应该在？不是应该在里面？你跑我的啊！既然你来了，今天你就别过不客气了。给我上！给我上！雨天，你到底想干什么？林总，你刚刚飒爽的英姿令人神往不已，要看看吗？你父母没教过你，别人的东西不能随便抢吗？你到底想干嘛？我想干嘛？这句话应该问你自己吧。把视频给我，给你，可以。十个亿，把张家的债务一笔勾销。你，雨天，你，以后不许找江氏集团的麻烦，否则后果你是知道的。嗯，吴会长，吴会长。都是我的错，都是我的错，请再给我一次机会吧，我一定完成任务。机会？你
了你很多次了，可是你不中用啊！去、呃！你真是贪生，你有什么事冲我来！李顶天，你这个废物东西，连自己都照顾不了，还想救你儿子？来人！把这两个，我拖下去，很规矩。<笑>江月儿，爹爹，看样子我要亲自会会。我把话放这儿，谁要是能够谈下叶家十三亿的项目，他就是商会的副会长。我最近听说你们江家表现不错啊，啊我看这样。这次就你们江家，就作为代表过去吧。啊，凭什么你们让我们去我们就去？谁都知道这次合作关系着叶家在丹珠市的投资与否，凭什么江家要当出头鸟？早都听说你们叶家啊，出了一个胆小怕事的废物女婿，开始我都不相信，现在看来。废物果然就是废物，江月儿，我说你们江家怎么就培养出了你这么个睁眼瞎，找了这么个废物老公？怪不得你们江家这些年尽出些废物，我可算是找着原因了。这样，江月儿，如果你们江家自愿退出商会，我。可以不留你。好，回去。好，既然江总自告奋勇，那接下来诸位家族是跟着江家绑着叶家这棵大树，还是停滞不前？那就要看江总了。慢着，怎么？叶家赘婿，叶少，你有何指教啊？要是我们能拿得下吗？叶天。如果江家能够谈下这笔订单，我当众学狗叫，并且推荐你成为商会的副会长。但是叶天，我告诉你，我只给你三天的时间。要是江家谈不下这个订单，你必须当面磕头向我认错，并且永远退出商会。就按我说的做。哼。凤，合同拟好了。你看，和江氏集团合作，什么时候可以开始执行？不急，我要看看背地里到底有多少人在打江氏集团的主意。你继续作为明面上叶氏集团的负责人，通知下去，准备宴会，邀请丹珠市各大家族和负责人参加。好，胡闹！吴会长是你能得罪的吗？啊，江月儿，江月儿，我对你太失望了。你居然会信那个啊叶天那个废物的话！我已经得到了董事会的授权，我今天正式宣布，从现在开始罢免你江玉儿总裁一职。哼，从今天开始，你江玉儿与我们江家没有任何关系了。爸，你吴会长，都怪叶天那个废物。你看，我这么处理可还满意吗？江月儿，江月儿，这只能怪你那个废物老公了。对了，今天我怎么没看见你那废物老公的身影？怕是吓得不敢来了吧？哈哈哈哈哈！月儿，你怎么了？叶天，别以为你穿的人模狗样的，你就能摆脱你乞丐的身份。像多山堂这么高档的地方，也只有你老婆能把你带进来。哦，对了，现如今合同没谈下来，还害得你老婆被赶出家门。叶天，你这个老公可真是称职啊！你看着一表堂堂，我还以为谁家的贵公子呢。哎，这堂堂江家大小姐，竟然好端端的看上叶天这个废物。真是太可惜了。没事，月儿，有我在，别怕。好，从今天开始
，我和江家没有半点关系。吴会长，好手段。不过，请你记住，你今天怎么对待我和我老婆，他日我一定会加倍奉还。臭乞丐，给你脸了！被我泼了，你又能把我怎么样啊？李天，废物就是废物，被我对的半天都不敢说话了吧？哼，李天，你连个女人都不如啊！哈哈哈叶氏集团齐总道，人都到齐了吧？诸位，安静一下。今天是我丹珠商会收到京城第一家族叶家的邀请，参与丹珠市项目的开发。我对此次的开发行为表示热烈的欢迎和祝贺。接下来，有请叶氏集团负责人齐总上台讲话。吴勇，叶家的项目明明是叶天找来的，怎么就变成你？哼，江月儿，江月儿，你以为你和你那废物老公就能找来叶家？哼，你问问在座的各位，谁相信啊？啊？哼，我都忘了。叶天，别忘了我们的赌约，愿赌服输。叶天，准备好学狗叫了吗？啊？哈哈哈！是谁说的学狗叫？<笑>啊，齐总，一个小瘪三而已，您别管他，您继续，继续。我怎么听说这次丹珠市项目的对接人？是江月儿小姐，还有叶天。齐总，您是不是弄错了呀？叶天那个废物和江月儿那个，已经被赶出了江家了。这次项目还是我来和你对接吧？是吗？那这么说，丹珠市的项目就没有必要再继续推进了。你走。哎，齐总，齐总，吴会长，你这马屁拍到马蹄子上了。叶天，你。叶天，你吴会长，这次合作呀，在场的所有家族都有投资。吴会长，你滥用职权，串通江家，现在还得罪了叶氏集团，难道要在场的所有家族和你吴勇的一起私利，一起做陪葬吗？做生意，讲究的是互惠互利，对吧？吴会长。你利用商会会长的职务便利，这些年捞了多少好处？不用我一一列举，现在还得罪了叶氏集团。我想，你应该给大伙一个交代。叶天，你胡说八道！我做会长以来，一直都是兢兢业业，哪有那么多好处可以捞？我这里有一份资料，相信大家看了之后，都知道我说的是真话还是假话。吴会长，要是这份资料交到警方手里，你吴大会长不好交代。我们走。叶总，叶天，呃，不，叶少，你放我一马吧！我知错了，这，这都是张家那个老混蛋，这是我干的，我吃了他的苦。对，是他。你就是他，叶天，你听我说，我们才是一家人，他他是外人，别听他乱说。一家人，我怎么刚刚听有人说，我们被赶出了江家？这，这，哎，月儿，月儿，月儿，各位，现在事情已经很明显，我给各位两条路选，一。继续找你们的吴会长商量解决，挽回叶家的项目。第二，推选一个新的会长，大家互利互惠，你们自己选。我提议叶天担任商会会长，带领我们继续和叶家合作。我同意。我也同意。你，吴勇，你们还不给我滚出去！就应该把吴勇抓起来，让他还钱。就是。怎么样，月？就应该把吴勇抓起来，让他还钱。叶天，是你逼我的！月，怎么样？声音，夫人暂时脱离，声音微小。
，只是不用，还没找到人。通知叶家保镖，全部集合，就是绝地三尺，不用给我找出来。血战血偿。喂，叶提，这就是你和我作对的下场。叶提，可惜呀、啊，我们能亲手解决掉你，一个会长而已。叶提，但是你给我听好了，我背后吴家的势力，可不是你这种小屌丝能够得罪得起的。叶提，我们能看到江月儿死在我面前，江月儿在哪个医院？要不要送两个花圈给你呀、啊？啊！叶<笑>天，滚你死！少爷，查出来了吗？少爷，我们缺血不够，无法查出那吴勇的生命信号。少爷，这可是军方情报机构龙翔组的徽章，通知龙翔，一定要查出吴勇的下落。不要让他付出血的代价。武者既然能让少爷动用龙翔族的力量，无疑。无论你上面那个多厉害，遇上龙翔，勇哥，你胆真大呀、嗯！你得罪了那么多人，还敢来找我呀？这个地方只有我能找到，知道吧？就算他们找到了，也没办法。因为呢，两个小时之后，迷魂药就会生效，到时候他们来也是自投罗网。等一下，你看我怎么教训那个小子！勇哥，<笑>你是不是傻呀？如果真的有药，那你不被毒死了呀？解药啊，我早就吃了，就等这小子送上门了。<笑><笑>你终于来了，三，一，叶<笑>天，我知道你很忙，你很厉害，起来呀、啊！不要，我要你死！叶天，我不妨告诉你，你反正都要死了。我本来是利用林家的身份，把江月儿收了当情人，顺便再收购江家。可是，林家那俩废物，也要再再而三的败在你的手上。不过，你放心，你再也看不到的，滚开！吴<笑>勇啊，你连自己手下都杀，真是禽兽不如。我是禽兽，那又怎么样啊？叶天，我承认你很厉害，但是到此为止。这这，青云，录下来吗？少爷，都录下来了。不可能，你们不是。迷魂钥匙，吴勇，亏你想得出来。我们一进来就闻到气味不对，幸亏提前吃了解药。你真是把无耻表现到了极致啊！齐宇，齐宇，你不能杀我叶少，你杀了我，我背后的吴家可不会放过你啊！如果你放了我，以后整个吴家都听你的，这样你也不用再低三下四的看江家那个老头子的脸色了。齐宇，我什么时候看过江家的脸色？<笑>少废话，叶少也是你配叫的。你知道我们叶少是谁吗？你叫他叶少，难道是？<笑>你听好了，叶少，叶天是我们京城叶氏集团的少爷。青<笑>云，少爷，这种人渣还留着干嘛？咱们毕竟是名门世家。手上不便，任我先行。没有，这次他换了一条生路，下次就没这么好。滚
，你打个电话给我。什么？少爷，夫人他不在医院。江玉儿，现在你爹已经坐牢了，还让你母亲出面。你坐在江氏集团总裁的位置上，不嫌烫屁股吗？我父亲才刚被抓，你们就这么着急夺权？二叔二婶，你们的吃相也太难看了吧！江玉儿，你伙同那个废物老公，把你父亲送进大牢的时候，怎么没想过有今天呢？江玉儿，我告诉你，就你们现在住的这房子，当时也是用公司的钱买的。按道理来说呢，我们也应该有一半，我们也不多要，十个亿，房子你拿走。以前我父亲在的时候怎么不说？现在我父亲刚被抓了，你就开始提这个事了。何况我上一年的收入才几百万，还都贴了公司，我上哪儿给你找十个亿？那我管不着。大嫂，江月儿带着陌生人回家结婚。不通知我们也就算了，连您这个做母亲的也蒙在鼓里，分明是不把你也放在眼里啊！妈，我没有，都给我闭嘴，吵什么吵？女儿的父亲这次事做的是有点过了，理应受到惩罚。现在焦家，我说了算。现在江家，我说了算。月儿，你那老公，连我这做母亲的都不能见了吗？妈，他，月儿，你没事吧？你怎一个人从医院跑出来了？哪来的毛头小子，大呼小叫的，成何体统？看你穷酸样，我看是来夺江家的财产的吧？就是一夜天，在哪儿上班呢？啊啊啊！我看他八成就是个小白领，也不知道来我们江家有什么目的。大嫂，我们江家的财产可不能让外人给掌控。第一，我不偷不抢，靠自己的本事致富。第二，江家的财产还真的入不了我的眼。你就吹吧，我就看在月儿的面上给你脸，你别给脸不要脸。你识相了，赶紧跟月儿把婚离了。我们江家不需要你这种废物。够了，江氏集团暂时由月儿和他的二叔共同管理。至于这小子，让他暂时跟着你。三个月以后，公司的业绩不能翻上三倍，让他滚蛋！我要是能做到，你要是能做到，我就认你这个女婿，并且让你和月儿共同管理公司。一言为定。哟，原来是月儿啊！<笑>公司高管开会，为什么不叫我？我当是多大的事儿？同样身为总裁，我做事儿没必要和你交代吧？你江总，公司开会我们管不到，但是我查了公司最近一周的进货报告，为什么进货的渠道有变更，而且产品质量下降这么多？以前你在质疑我，我告诉你，我做生意那会儿你还没出生呢，什么时候轮得到一个江家的废物来教训？你最好给我一个合理的解释，否则怎样？叶天，识相的就自己滚出去，别在我的办公室丢人现眼。江文松，你敢打我？公司不出一个月，必出乱子。你不过就是个吃软饭的废物，嫁给江家做赘婿。他真以为自己厉害。江总，您找我，帮我把叶天赶出去。至于原因，我想就没必要告诉你了吧。江总，叶天他……他告诉你，江月儿，我现在还没办法，但是收拾你们，我有的是手段。叶天，你就继续蹦，我看。还能调个几十。最近我们的产品出现了严重的质量问题，其中一家股东突然撤资了。撤资就撤资呗，哼，当我给不起钱还是怎么？我们公司股票已经跌停了，嗯
，如果再没有新增资金注入的话，恐怕还要不了多久就要破产了。什么？怎么不早说？赶紧联系银行催贷款啊！银行的钱我们之前已经全部借过了，根本没人贷款给我们。我们只剩下唯一一条路，就是息事股权，等待收购。江文松，看你干的好事！江家几代人的努力就要毁在你手里了。我告诉你，就算负责，也是你这个总裁负责。江总好算吗？自己吃了回扣，导致公司产品质量下降，现在还想稀释自己侄女的股份，你这个叔叔还真是个榜样。尹天，你开除了，没有资格在这里说话。江氏集团的股票正在被一个不知来源的资金大量买入，涨涨停了。会是啥？是谁买的？这么多股票，不用查了，在这里。现在我有资格说话了，这不可能，这不可能！叶天离耍诈，商场如战场。我记得前段时间有人跟我说过，我做生意的时候你还没出生呢。你江文松，现在我以公司董事的身份通知你，你被开除。叶天，就算我被开除，江家别墅也是用公司的钱买的，想让我出局，十个亿，你拿得出来吗？十个亿，你拿得出来吗？你想钱想疯了吧你！哼，不敢了吧？叶天，你是够聪明，但是也太自大了。那又如何？既然你想玩，那我就陪你玩到底。您可以出来了。江文松、嗯，你这个混账东西，这就是你干的好事。蒋家这么多年的基业，差点毁在你的手里。你一个江家媳妇儿。有什么资格打我，江文松？你和你老婆干的那点好事，你以为我不知道？要是我把他们告诉了老太太，别说集团，就连江家，你们可能都待不下去了吧？叶天，刚才那一巴掌是妈替你打的，好孩子，这件事怪妈不好，是江家错怪了你。妈，都是一家人，说两句。叶天，这件事。妈必须代表江家向你道歉，因为江文松这个混账东西胡作非为，差点把江家搞垮了。江文松，给我道歉！他一个江家赘婿，凭什么让我给他道歉？哼！你是想让我现在就给老太太打电话了？跪下道歉！道歉就免了。江氏集团还是江家人，我会把所有的股份全部转给月儿。嗯。叶天，今天谢谢你啊，晚上一起吃个饭吧。我的嘴巴可是很刁的，你确定要请我吃饭？爱吃不吃。哎，哪里来的乞丐？赶紧滚，别影响我们做生意。你说什么？说让你滚，没听到吗？多山堂的菜是你能吃的吗？哎，李总，李总，哎，谢李总，谢李总，看见了。我们这里只接待李总这样的上流人士，像你这样的乞丐，赶紧滚，吃不起的。我要是不滚，不，给你脸都剩下。你在干什么？这个臭乞丐，你这等着！擦了你的狗眼！他是我老公。江总，你就饶我一次。让你们经理过来。江总你好，怎么回事？你们就是这么服务客人的？我老公站在门口，这保安狗眼看人低。要赶他走，对不起，现在你被开除了，自己去找财务结算工资吧。对不起，江总，我们多山堂是绝对不会让这种害群之马存在。行了，找找他吧。走。刚刚的不愉快就别想了，这家餐厅我特别喜欢，味道特别好，你可以试试。你好，我第一次来这么好的餐厅。哦，这不是江总吗？怎么，带着你的父母老公出来约会了？白展堂。闭上你闭上你的臭嘴！你就是江月儿的废物老公啊！如果江月儿没有别的老公，我应该就是你说的。看来江总的眼光也不怎么样，早知道就应该选我了。就算是全天下的男人都死光了，我也不会选择你，人渣。啊
，你应该庆幸，当年是我一个不注意让你从酒店跑，不然，让你体会一下什么才是真正的人渣。你，<笑>请你说话放尊重点。坐坐坐，气氛弄这么紧张干嘛？这是我存在这里的八年的拉费。作为江总曾经的旧相好，怎么也得给二位一点新婚贺礼吧。您这么高贵的酒，我们喝不起。我想，江总，你还是收着比较好。毕竟我听说最近的江氏集团都快破产了，不知道啊，破产以后的江总会不会想念这种锦衣玉食的生活？所以说，人生苦短，多享受享受吧。毕竟你们以后要想喝到这样的酒。可能很难了。哟，齐总，谢会谢会。来来来，今天小弟做多，请齐总赶锅吃个饭，怎么样？不必。那齐总，我们白家和叶氏集团的合作可能不错。叶总，江总。好久不见，齐总，我们一起吃个饭，咱们提前庆祝一下，合作愉快。你居然认识他们？怎么，我认识谁需要跟你汇报吗？这儿可是我们叶氏集团在丹都市的集团总部。你不会连这个都不知道？什么？就他们？他们根本不配跟你们叶氏集团合作。齐总，您可能不知道，他们江氏集团都快破产了，而且就他，他就是江氏集团的一个赘婿，一个废物。他们根本不会跟你们合作，而且你跟他们合作，肯定会让你们叶氏集团造成巨大损失的。够了，叶子跟江子是我们叶氏集团精心挑选的合作伙伴。你是在叫我做事吗？不敢不敢，我不是这个意思，请你立刻给二位道歉，我将取消和你们白家的所有业务。什么？你让我给这两个废物道歉，没关系，我不会向你道歉。徐总，我还有事先走，你们慢慢聊。等一下，把你的高档酒拿走，我们喝不起你这样的酒。服务员，给我开一瓶罗曼蒂康蒂。你们。叶总，江总，我这边还有一些事情要做。我还有事，我先走了，早点休息。哟，哪来的小美女啊？长夜漫漫，孤枕难眠的，要不陪哥几个乐呵乐呵？走开，不然我叫人了。哟，还挺厉害呀！叫，叫的叶大声，哥哥我越兴奋。<笑>你们想干嘛？哪来的小瘪三？敢管本大爷的闲事，想死吗？这，赶紧滚！还愣着干嘛？给我打！还打吗？叶天哥哥，找你找了好久。你怎么在这儿？什么？你从家里跑出来了？我去家里找不到你嘛。赶紧回去吧，听说会担心你的。我不，我不，我不回去。我很厉害的，我可以帮到你的。你帮我什么呀，姑奶奶？你赶紧回去嘛，可以吗？你不爱我了，我跑那么大老远来找你，你居然赶我走。你知不知道我找你找的好辛苦、啊？嗯，你别哭啊，别哭，这么多人看着呢。那你不赶我走行不行？行吧，我不赶你走。饿了吗？我去给你弄点东西吃。嗯，饿死了。你先喝点茶。嗯、美女，一个人。美女。一个人，啊，哼，自我介绍一下，鄙人钱多多，初次见面
，请多多指教。不好意思啊，这有人了。没事儿，我来了的话，他就得走。美女，我看你一个人在这儿挺无聊的呀，要不待会儿陪爷爷去玩一玩？那前面就有一个酒吧，怎么样？嗯，把你的猪蹄拿开。哼，臭小。你可知道我是谁吗？啊！你敢跟我这样说话，我看你是不想在丹珠石混了。叶天哥哥，就是他，他刚才想要欺负我。我今天心情，要不然你自己，要不然吃我的拳头，要我滚！哼，你可知道，说这句话的人，这丹珠石还没出生呢。哼，看见没？我身后这帮兄弟。可不是吃素的啊,啊！我劝你还是好自为之。还有，把你身后那个小妞乖乖的送过，陪陪我喝喝酒，不然一会儿都得走、啊。你已经成功的激怒了，给我上！打残了我父子！给我上！打残了我父子！一群废物，还是要我出手？你，你给我等着！都是你惹的事儿。长得好看也是我的错喽。还吃不吃啊？吃。我明天就给你订最近一班的飞机，回去。我不吃了。叶天哥，你就这么着急赶我走吗？不是，你让你跟我说，你是女的，我是男的，怎么孤男寡女不方便？我一个男孩带一个女孩算什么事儿啊？怎么不算回事儿嘛？我喜欢你，我一直都喜欢你，难道不知道吗？哎，来这么，叶天哥哥，你没有受伤吧？哼，让我受伤，他们再修炼五百年，那就好。要是你受伤了，我非扒了他们的皮不可。其实他们是我爸给我派的保镖啦。你这么任性呢？还不起来，让我去扶你们是吧？爹一个人都打不过，要不是我叶天哥哥手下留情，你们早进医院了，还保护我呢。哼，保护好你们自己吧。你能不能让家里省点心？一会儿把大小姐带走。我不回去，我要你陪着我，我要你保护我。刚才你们谁那么大胆，敢打我弟弟？我再问一遍。谁打的我弟弟？我打的，怎么了？哟，小子，你挺勇啊！敢打我钱某的弟弟，打了就打了，我管他是谁？我管他是谁？哥，刚才就是他，就是他打的我。他还说要把我给杀了，你你一定要给我弄死他！闭嘴！我的脸都让你丢光了，你几个还打不过他一个？让我来给你擦屁股！废物！既然你打了我弟，那我就得要个说法。现在你过去给我弟弟磕三个响头，我就放过你，不然到时候打得你生活不能自理，不怪我。哥，还有，我要让他旁边这个小妞过来陪我，看我怎么玩死他。既然我弟弟都说了，那就把你旁边那个小妞给我送。不行，呃，哥，这这可是我新看上的。放心，我玩了以后洗洗给你送过去，还能玩？怎么跟我大小姐说话的？还是个大小姐，大少爷，我好怕呀！不管你什么大少爷、大小姐，在我地盘上就得听我的，是龙就得给我盘着，是虎就得给我握着。敢得罪我们钱家，就要付出最惨痛的代价。就是就是，敢得罪我们钱家，你知道我们钱家是做什么的吗？我们不管白道黑道，都得给我们面子。哼，就算是江氏集团的总裁江月儿。来到我们钱家的地盘，都得给我们三分薄面。得罪了我们钱家，是吃不了兜着走。你们还在干什么？上！你们还在干什么？上！爷爷，爷爷，你放过我，是我有眼不识泰山，不小心冲撞了你，你就把我当个屁，放了吧。又是谁说要玩的呀？姑奶奶，是我色迷心窍，你你说句好话，把我给我放了吧，好不好？竟然还打我叶天哥哥，给我打！兄弟，你够了吧？你要多少钱？给你
，放过我和我弟弟。刚刚不是很牛吗？现在怎么样？你放过我，别太过分。这个前世集团背后的靠山是谁吗？是谁和我有关系？不过呀，想要放过你也可以。呀，你跪下，跟我分三个小时，叫一声爷爷，说声对不起，我就放过你。你别太过分。呀，呀，别打了，别打，别打！我告诉你。我背后的叶家是不会放过你们的。说叶家，当然是京城的第一大家族叶家。哼，你难道不知道你面前站着的这个是谁吗？还敢自称背后是叶家，这就是叶家大少爷，连他都不认识，还敢自称背后是叶家，太搞笑了吧你！就他，他这穷酸样，如果他是叶家大少。那我就是他爷爷。齐总，齐总救我呀！齐总啊！齐云，你认识他？少爷，这是我们公司新的合作商，见过一面。取消和他们的合作，并且永远不再跟他们家族有任何来往。而且和他们公司有任何合作的公司，叶氏集团也不会再合作。如果以后还有人……打着叶氏集团的名义招摇撞骗，但我们老板说的话，应该已经听到。从此之后，叶氏集团和你们钱氏集团不会再有任何。你们好自为之，都完了，都完了，滚！把大小姐带回家吧。叶天哥哥，我不走。叶天哥哥，你等等我。去。好的，少爷，终于走了。哟，这告白好惊天动地啊！我怎么不知道我老公还有一个这么爱着你的红颜知己呢？你怎么在这儿？你怎么跑这么快？没看到我在锻炼。你这身衣服还挺好看的。别岔开话题。我怎么不知道我老公还有个这么死心塌地红颜知己？我这戴着耳机，哥老远就听见了。叶天哥哥，我喜欢你，我是不会放弃你的。哎，我说你不是吃醋了吧？你不是喜欢我吧？我会吃醋，我劝某些人不要太自恋了。哎，你闻，什么味儿？醋味。她只是我一个妹妹而已。妹妹。嗯。哎、啊，别走。流氓。打扮这么漂亮，准备去哪儿？去参加个同学会。你也赶紧给我收拾一下。我这么帅。需要打扮吗？你知不知道我的同学都是各个领域的精英啊！赶紧起来，别给我丢脸！精精英，哎，行行，我的漂亮老婆，快点！妈，月儿，今天不是要去同学会吗？是啊，妈。那你还把他带着？妈，你之前不是都认可他了吗？有时候。他确实有点小聪明，但比起家族子弟来，那还差远了。放心吧，我到时候说他是我们公司大股东就行了。我就怕他出去说错了话，给你带来不必要的麻烦。放心吧，妈，我能处理好。来，走了。小月呀。这么多年过去了，你还是这么爱耍大牌，不好意思，啊，这位是你老公吧？做什么呢？他是我们公司的股东，强氏集团的股东。小月呀、啊，就咱俩这关系，没必要跟我撒谎了吧？真的，我们公司新来的。那我介绍一下我老公，我老公是叶氏集团最大的分公司市场总部的经理。一个月几十万的收入，我还嫌他没有用呢。<笑>乔小姐你好，初次见面，听陈燕提过你很多次。哎呀，坐坐坐
，我们公司啊，作为叶氏集团旗下最大的子公司，可以说是叶氏集团老总最看重。叶氏集团老总隔两天就要请我吃饭，你知道吗？叶氏集团总公司的老总啊，特别神秘，见过他的人屈指可数。要是叶天感兴趣，来我老公的公司做个小职员的话，我们也可以安排安排，毕竟。帮助老同学嘛，陈燕、小月，不好意思啊，来晚了。陈燕啊，听说你老公是叶氏集团旗下公司的高管，挺牛的嘛。没有没有，小职员，没什么好骄傲的。哈哈，哎呀，王总，曹经理不必那么客气。就是，曹经理，这里是私人聚会，不是上班，放轻松，放轻松，来。给大家介绍一下吧。你们好，我是叶氏集团总部的经理，你们叫我小王就可以。哟，小月呀、啊，你也来了？你老公是做什么的呀？啊、他，我听说这个叶天以前好像是个捡垃圾的、嗯。月儿，你怎么喜欢这一款呀？小月不是一直都与众不同的吗？<笑>失陪一下，我去个洗手间。晦气，留下个捡垃圾的跟我们坐一起、嗯。干嘛呀？本来就是，堂堂江家大小姐，竟然找了个捡垃圾的。李<笑>总、啊，你打我。李总，对不起，我女朋友不懂事，让您见笑了。你的品味也不那样，李总。这根本不是我女朋友，是她一直求着我，让我给她撑场子的。你说的什么鬼话？闭嘴，金女人！只要面子活受罪，叶子。是叶子。你不是说你每隔两天就会见到她的吗？怎么会认不出来呢？叶子，对不起，是我有眼不识泰山，原谅我刚才的不尊重。你居然骗我！我。行了，都坐下。我只有一个要求，不许在月儿面前说我的身份。好的，叶总。好的，叶总。还看着干嘛？坐下呀。叶天，我有点不舒服，要不我们先走吧。行。啊！对不起，走吧。为啥我今天出去一趟回来，他们差距这么大？我怎么知道？难道你的身份不一般？哎呀，别多想，赶紧睡觉。过来，过来，这不是有三八线吗？过来，干嘛呀？手给我。手。事业线又粗又长，命格不凡。你怎么现在还信这些玄学？你肯定不是捡垃圾的。起来，干嘛？起来。我们以前是不是在哪儿见过？好吧，我也不骗你，其实我不是一般人。那，你？不要。我是个流氓。我是个流氓，你干嘛呀、啊，叶天？我干嘛？别这样！我要做流氓该做的事。没想到千金大小姐金月儿放弃抵抗，不是亲还是不亲的，还挺享受的。哎，你们两个可以分开了吧，奶奶。我们已经结婚了呀！你们是契约结婚的，你以为瞒得了我吗？我们是真心相爱结婚的，你以为你可以骗得了我吗？我们江家是不允许叶天这样身份的人做女婿的。不，我不理，我自己的事，用不着你管。这是欧阳瑞，是欧家集团的大公子，他就是你以后真正的老公。我给你三天时间。你和叶天离婚，江小姐，这位
，就是你的合约老公吧？你管得着吗？我知道，当初你为了躲避流氓林坤的逼婚，和他缔结婚约。如今，我认为他已经配不上你们江家了。你以为你就配得上？我们欧阳家一直那都是市里的大家族，和江小姐那是门当户对，而你一个臭捡垃圾的废物，无论如何都应该消失吧？江小姐，初次见面送点薄礼，要我把你带上吗？我不要，江月儿，你别把自己太当回事了，赶快带上，这才是你该嫁的老公。这条项链上二十克拉的钻石，是这个废物一辈子……哦不。是几辈子都挣不到的钱，月儿，你确定不要吗？我呢，是不可能和他结婚的。月儿，三天，我只给你三天时间。在你调查的事情怎么样？查好了，老大。欧阳家族他们旗下的欧阳集团是我们合作公司之一。欧阳瑞是他们家族的大公司，就是一门合作公司，没有本事。就这些。是的，老大，他怎么了？他摊上大事。爸，您放心，江家大小姐我肯定肯定是不能有半点差错。和江氏集团的深度合作，就靠你和他联姻了。爸，这世界上就没有我搞不定的女人。最好你说到做到。这江家大小姐是大家闺秀，可能还要点钱。行，我再给你打一千万。好嘞，好，谢谢爸。欧阳公子。又在老爸那儿搞到钱。总之今晚能让我俩开心的钱够。哎呀，老板老板，还讨口酒喝吗？哪来的臭乞丐？滚！别这么小气，叶天，居然还敢出现在我面前！滚！就你这种蠢货，还想取悦我？你敢骂我是蠢货？老板，哎，把他给我轰出去！哪来的臭乞丐，敢在我的酒馆闹事？嗯嗯，臭乞丐，你敢打我？看清楚我是谁啊！老大，把他给我轰出去！把他轰出去！来人，把他轰出去！就你，让你过来没听见吗？喂，慢走。叶天，今天是怎么了？竟然主动和我逛街？反正没事干，随便逛逛。老板，上次的项链不错，再帮我整个戒指。欧阳公子，你那么有钱，完全可以买个真的呀！老子钱爱怎么花怎么花，弄不弄？哎，这里早就给您准备好了。好，好，好，好货！欧阳公子又在买钻戒呀。月儿，我刚好在买给你求婚用的戒指，没想那么巧。月儿，你怎么还跟这个臭乞丐在一起？我才是你未来的老公，知道吗？月儿，你怎么还没和他离婚呢？奶奶，你怎么来了？嗯那我，这戒是假的吗？臭乞丐，你不要血口喷人！叶叶什么叶？说，真的假的？是他，是这个欧阳公子，他让我搞的，可我没关系。是他，是这个欧阳公子，他让我这么干的，可我没关系。你怎么血口喷人啊你？什么血口喷人？你有钱还卖假货？你知道得罪我什么后果吗？好啊，你用假货来找江家成亲，欧阳瑞，什么意思？江奶奶，你听我解释，啊，这有什么好解释的？啊、快滚！叶天，你等着，我让叶氏集团弄死你！哦，叶氏集团，我好害怕呀、啊！什么款？奶奶，我不用和这种骗子结婚了吧？不送了，我回去了。奶奶慢走啊！还有你，今天是你安排的吧？其实啊，他送你的那条项链，我一看就知道是假。我要见总裁，我有事情要告诉他。欧阳公子，叶氏集团不是你们这帮小公司的人就能随便出入的。我遇见一个人，他太猖狂了，他卖叶氏集团老总是狗，天天跪着走。是吗？是谁啊？一个叫叶天的乞丐。你们一定要帮我做主啊，总裁。那这么说，我们真的应该帮帮你？必须的。他这么辱骂叶氏集团，你们一定要帮帮我呀、啊！行，进去。谢谢，谢谢。老总
，有一个叫叶天的小子说你是狗，说你是废物。哦，叶天，他胆子这么大。老总，我们公司虽然是你们旗下的一个小集团，但是他打我的脸就是打您的脸呀、啊。知道了，那你想我？你你怎么在这儿？我怎么就不能在这儿？叶叶天，叶总，叶氏集团，您就是叶氏集团老总。这么说，看出来了。我有眼无珠，我不敢跟你抢女人，我该死，我该死。叶总，别打自己的脸，你这张脸还要去骗别的姑娘。只是啊，你们公司这很难和我们合作。叶总。你让我干啥都行，干啥都行。这样吧，你既然这么讨厌捡瓶盖的，从明天起，你在公司楼下捡一个月的瓶盖。好，我知道了，李总。老子一天看不见，你的公司就完蛋。啊，听清楚了吗？滚吧。月儿，马上有一个由叶氏集团发起的商业论坛，你就代表江氏集团去吧。但是奶奶，这种论坛我还没参加过，所以嘛，你必须要去历练一下。而且据说这次叶氏集团的神秘总裁会现身，如果你能跟他逃上镜湖，我们江氏集团就发达了。奶奶，这才是你的目的吧？不多说了，你必须去。对，我还有一个要求。不准带上你那个假老公。好，奶奶。月儿，你怎么也在这儿？我当然是来见我梦中的夜市集团老总的。怎么，你喜欢他？当然。你知道他多有魅力吗？嫁给他是我的终极梦想。那得有多帅呀、啊！<笑><咳>接下来有请叶氏集团总裁上台发言。接下来有请叶氏集团总裁上台演讲。首先，感谢大家百忙之中抽出时间来参加我多山堂艺术馆的开馆仪式。这里收藏的都是我多山堂。通过拍卖得来的名人字画和珍贵瓷器，供大家在我多山堂洽谈品茶和用餐之余，聊以见闲。受邀参加此次开业仪式的，都是和我叶氏集团有深度合作，和即将要合作的公司。还是那句话，只要叶氏集团这艘大船能够平稳的行驶，叶氏集团不会亏待大家。好的，请大家参观完以后，可以到餐厅用餐。话不多说，大家尽情的参观了。江小姐怎么一个人坐这儿，不去参加里面的舞会？我不会跳舞。哎，江小姐。我听说你结婚了，嗯，是的。但是江湖上传言，你和你的老公只是一纸契约。是，但毕竟是我老公。那就不是真爱了。是，但又不完全是。为什么？因为我好像有点喜欢他了。那他真是个幸运的男人，能够得到江小姐的喜欢。叶总，我们之前见过吗？应该没有。我觉得你身上有股熟悉的味道。刚才你说，你已经有点喜欢你的假老公。我也不知道，就是有一点习惯和他在一起了。听说他只是一个捡旧瓶子的乞丐。我不在乎。因为每次我遇到危险的时候，他总能出现在我面前。叶总，我能看看你面具后的样子吗？江小姐，我还有点事，咱们后会有期。
。哎，江玉儿，快跟我说，你那混蛋老公在哪儿？林坤，你还敢回来？我还敢回来？知道吗？我为了今天，是从地狱里面跑出来的。今天要把你们俩全部弄死。林坤，放了他。是谁？把把命就取了。我就是叶天。啊？叶天？他不是叶天。少给我废话、嗯！你别激动。我知道，你要的是我的命，所以放了他。他妈要你们俩死！好,好，好，好。我知道你要我的命，要我命之前，求你件事情，可以吗？什么事情？叶天，叶天，你醒了。我就知道你会出现的。昨天晚上，多亏了叶氏集团的叶总。不，那个人就是你。不是我。难道是我的记忆出错了？是，你的记忆错了。来。把药吃了